Magandang araw sa ating lahat. Uh, itutuloy po natin ngayon ang uh, pag-aaral sa QuickBooks. Ngayon ang topic naman natin kung paano ipapasok ang mga uh, transaction on a daily basis sa QuickBooks. So, bali, nagawa ako ng workflow dito, diagram, na kung saan isinasummarize kung ano ang mga encoding type na ginagawa natin sa pang-araw-araw sa QuickBooks. So, nahahati sa cycle na tatlo ang pag entry dito sa QuickBooks. Una, yung revenue cycle na kung saan record natin ang collection. Cycle kasi paulit-ulit lang itong ginagawa natin. No? Then, pangalawa is disbursement cycle na kung saan ini-input naman natin sa QuickBooks. Yung mga payments natin, disbursement, na nagiging expenses natin sa financial statements. At yung pangatlo naman, adjusting entries. So, itong mga adjusting entries, monthly, tulad na limbawa ng depreciation, kailangan natin input religiously, monthly. So, ang topic natin ay umiikot lamang dito sa mga cycle na to. Paulit-ulit lang siya. Sa simula, medyo malilito ka ng konti, pero sa pagdating ng dulo, masang mausaw, masa ulong mo lang itong cycle na to, ay magiging madali na para sa iyo ang pag-encode dito sa QuickBooks. At syempre, kapag naging uh, expert ka na dito, ay mapapadali na natin ang buhay natin, lalong-lalo na sa pagpapagawa o sa pag-generate ng mga reports. Sige, isa-isahin natin. Revenue cycle, nahati yan sa dalawang parte. Tatanungin mo yung sarili mo. It, yung revenue ay collection, okay? Ito bang collection ko, matatanggap ko in full? Ibig sabihin, one-time payment lang. So, alimbawa, may nagpaiwi sa iyo ng GOAT. 320,000. Yung amount na 320,000 ay natanggap mo sa buo. Either by cash or by fund transfer or by check. So, ito ang gagawin mo na entry. Okay? Kapag naman susunod, ang collection ay uh, by installment. Ibig sabihin, uh, may mag-sign up yung kliyente natin ng uh, paiwi, 320, pero sa tatlong beses niya in equal payments, niya babayaran. So, 320 divided by 3, una muna, babayaran niya na 160,000 something. Then, second is 160 something again. Uh, then, another 160 to make it 320, for example. No? So, paano ang entry natin tirada dyan? So, ito po yung gagawin natin. So, later, i-discuss natin yung isa-isa. Habang uh, may mga sample tayo na sinasagutan. Ano po? Disbursement cycle naman. Tatanungin mo ulit sarili mo, ito ba ay babayaran in full? Ibig sabihin, kung may utang ka or bumili ka ng isang bagay worth 1,000, babayaran mo ba ito in full or installment? So, in full, dito ka pupunta. Kapag naman by installment or to be paid later, so, ibig sabihin nun, uh, installment, okay, hati-hati ang bayad. Or to be paid later, ibig sabihin, i-recognize mo muna yung payable. Uh, bumili ka ng isang bagay, for example, uh, bumili ka ng, uh, yan na, ng aircon, tapos yung napagbilihan mo, maganda ang loob, binigay sa'yo, uh, pabayaran mo after 30 days. So, meaning to say, nakuha mo na yung aircon, pero hindi mo pa nababayaran, babayaran mo yan after 30 days. So, marapat lamang na i-recognize natin yung liability natin doon. So, kapag ganun mga punto, ito na dito tayo pupunta. Okay, next. Ito naman yung mga adjusting entries. So, ito yung dito tayo pupunta kung sakasakali kung adjusting entries yung transaction natin. Okay? So, simulan natin sa QuickBooks. Bubuksan ko na na ang QuickBooks. Yan. So, again, uh, pagbukas ng QuickBooks, depende yan sa bilis ng laptop mo or ng computer na gamit mo. Okay? So, ipapasok ko ang aking uh, password. Okay? Siya nga pala, yung QuickBooks natin ay pwedeng gamitin simultaneously 10 users. No? So, 10 users po pwedeng gamitin ang ating sabay-sabay. Basat lang po ito ay nasa local area network. At kung marunong kayong mag-networking ng computer ninyo, eh, mas maganda sana, masakasakali. So, ibig sabihin ng simultaneous user, ng ten, simultaneous 10 users, ibig sabihin po, sabay-sabay nagbubukas ng file, same file ng, ng company Merong isa nag-journal entry, merong isa nag-view, merong isa nag-check voucher, merong isa nag-adjust, o sabay-sabay sila gumagawa. So, pwede yun. Okay? Sa ating, ano lang, sa ating uh, QuickBooks na, na version. Okay. So, 
Accountant Center, lalabas lang yan. So, hayaan mo na natin, tanggalin mo na natin yan. yan. So, balik ulit tayo no, sa simpleng-simpleng diagram natin ng QuickBooks. Uh, magpo-focus tayo dito sa diagram kung paano tayo mag input So, sa uluhin nyo po itong diagram na yan, dito, kung sakasakali, sarili na kayo, pwede sa taas, isa-isahin nyo yan habang wala kang ginagawa. Tignan nyo, explore nyo yung sarili nyo. Ang QuickBooks naman madali eh. Madali naman siyang matutunan. Explore nyo lang. Maraming, maraming pang mga bagay ang matututunan nyo. Actually, ang tinuturo ko lang sa inyo, siguro mga 30% lang. Bahat makapagpasok lang tayo in basic. No? Pero yung mga 70% pa niyan, ah, marami pang pwede, posibilidad na pwedeng magawa ang QuickBooks. Okay? Pero yung sa tingin ko, yung 30% na yun ay sapat na para matapos mo, mat ma-encode mo ang lahat ng transaction pertaining to the subfarm. Okay. So, balik tayo doon sa diagram. Ito. Okay? Revenue, disbursement, cycle, and adjusting entries. So, para matest natin to, to encoding workflow na to, ano kailangan natin? O, syempre, kailangan natin ng sample problem. Okay? Ang sample problem na to, itong nasa July transaction. Okay. Maalala nyo, tapos na tayo doon sa pagpasok ng June. O, tingnan nga natin, chart of accounts, i-maximize ko lang siya. Yan. Nagpasok na ako actually ng, uh, ng, ng beginning balance ko ng June. Tingnan natin. Para makita mo ulit oh, make journal entries. Yan. Mag, ano ka lang, mag-back uh, ano to? Back uh, arrow. And then makikita mo na ngayon, ito yung ginawa kong balances. Pero mapapansin mo, yung date nito ay January 1, 2019 na. Parang uh, kung di ako nagkakamali, dated June 30 yata nilagay ko dati sa aking tutorial. Pwede mo naman siya baguhin, gawin mong January 1, 2019, then save and close or save and new. Tapos balikan mo siya. So bakit ko ginawang January 1, 2019? Baka kasi may mga adjustment tayo na gagawin ng, 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 ng before June 30, 2019. So much better na lang. Uh, gawin ko na lang January 1, 2019. Kung sakasakali naman kasi, Ito yung uh, buong taon ng report natin no? from January to December 2019. So, kaya ko siya in-edit. Okay. Ngayon, bibigyan kita pa ng mga technique o tip kung paano pa ang ilan sa mga gusto, mong, gusto natin matutunan regarding sa QuickBooks bago tayo tumuko no, sa pag-input uh, ng mga daily transaction. Okay. Makikita mo ito nasa baba. Uh, pwede mo siyang mawala. Pwede mo siya ito, pindutin mo hide list lang yan para makita mo lahat. Yung nakaraan, masyado ang excited na mag-input, hindi ko naturo yan. Dire-diretso ko, no? pero pwede mo siyang i-hide. Okay? Baka nahihirapan ka, masyado nag-occupan yung space, yung taas. So, i-hide ko. Mapapansin mo, mawawala na yung uh, selected, yung itong list ng ano, no, general journal entries. Ayun, no? lahat na siya. So, kung gusto mo siya makita, masubaybayan yung records mo, show, li show, uh, show list ka ulit, O kung kung tatanggalin mo ulit, uh, iyan i-hide mo na lang. Okay? Yan. Okay. So, nabab nalilito ako, nasa na ba ako? Kung nawawala ka na naman, home. Yun. Home ka lang. Okay? So, ngayon, simulan na natin. Revolving fund, ito yung mga internal control na pinapatupad. For example, kunwari sa isang subfarm. So, revolving fund of 100,000 for one-week budget for to be replenished every Friday or whenever the fund arises or arrives at 5,000, whichever comes first. So, meaning to say, nagbibigay daw, naglalaan ng revolving fund sa isang linggo ng 100,000. At nire-replenish ito tuwing Friday or or yung fund mo umabot na ng 5,000 below o whichever comes first, e eh, eh, replenish niya. For example, uh, Lunes, natanggap mo. Alimbawa, lunes, 100,000 pa, punong-puno. E pagdating na Martes, nagpa-sweldo ka. E ang sweldo mo, for example, 90,000. E di 10,000 na kagad yun. So, medyo nangangadib ka kagad doon, pwede ka agad mag-replenish. Okay? Or 95,000 or something like that. So, pwede ka na mag-replenish kagad. Kahit hindi pa umabot ng Friday. Number two, replenishment of... Eto, yung sinabi ko kanina ay uh, kung gusto nyo lang i-apply, Siyempre, depende yan sa isang uh, subfarm, depende sa paggastos. Kung ayaw nyo naman, walang problema doon. For as long as na-account ang yung mga pondo, 
revolving fund or in ang inyong paggasta. Replenishments of a revolving fund should be made by check issuance payable to the person who will go to the bank for withdrawal. Again, ito ay isang control ulit. No? Uh, alimbawa, yung revolving fund naging 95,000 na lang. Ay, 95,000 yung nagastos. 5,000 na lang natitira. Yung 95,000, ili-liquidate natin. Ili-liquidate na, i-replenish na. So, gagawa ng check worth 95,000 para ma-replenish yung revolving fund ng 100. Kasi kapag nag-replenish ka na 95, plus yung cash on hand niya na 5, or uh, na, naging 100,000 ulit. No? Ngayon, paano ko gagawa? So, uh, i-record niya lahat ng uh, replenishment. Uh, ang mga disbursement, I mean, then bibigay niya sa kung sino mang nag-i-issue ng cheque, mag-i-issue siya na 95,000. Ang sabi dito, ito yung suggestion ko lang po. No? Uh, kung ayaw niyo, di wala naman problema. Yung cheque, nakapangalan, ipapangalan yung cheque doon sa custodian ng petty cash or ng revolving fund para siya na mag at alam natin kung sakaling mawala man yung cheque na yun, uh, hindi ka agad mawi-withdraw. Na in comparison na nilagay mo sa cheque ay pay to cash. Kasi ang cash na yan, uh, kapag yan nawala, may nakakuha na kadampot ng iba, baga man, baka, baka sakali makalusot sa banko at may in-cash yan. Pero kapag nakapangalan sa tao, no, kailangan pa yan ng valid ID, o kaya maray pang kailangan na tatanungin kung nakapangalan sa tao. Yan ay kung gusto mo na na-control. Ngayon, kung busy-busy naman yung uh, tao na gusto dyan, Eh, mahalo na kayo sa arrangement. Okay? May ibang mga subfirm din, uh, hindi sila nag-issue ng cheque. Ang ginagawa ng nila is nag uh, transfer sa another bank na may ATM sila. Okay? So, paano yun? Halimbawa, nakareceive na receive ni 95,000 replenishment. Ang gagawin niya, itatransfer niya ito, yung uh, replenish niya yung 95,000, I mean, sa kanyang may ATM na account, then may 95,000 na ATM account niya, for example. Then sa kanya, piece by piece, we will do him hanggang makabuo siya ng 95,000. Pwedeng ganun, or uh, bahala na kayo kung anong gagawin nyo. Sabi ko nga, basta i-account natin lahat ng nilabas at papasok doon sa ating cash. Okay? Number three, all suppliers should be paid by means of check whenever possible. No? Ito yung pinakamaganda kapag nasa voucher system tayo. Agat maaari, lahat ng pambayad natin ay two checks. Kaya kapag ganyan na nangyari, yung revolving fund natin, actually, hindi na natin kailangan revolving fund. Ang kailangan na natin, petty cash. Something malit, malit lang, 10,000 or something like ganun. Eh, pero siyempre, mag-imposibly sa isang sampan to. Kasi nga naman, malayo kayo sa kabiasnan, yung iba. So para baka maka-withdraw pa, iaabutin pa ng uh, katakot-takot na oras para maka-withdraw kung ganun so, kaya okay lang din na may revolving fund pa kayo na malaki. Kaya lang, ang risk doon is, kung malaki ang revolving fund nyo, ang risk nga lang doon is uh, susceptible no? sa pagnanakaw, o susceptible sa theft, susceptible kung saan-saan man na pwedeng uh, matukso ang sino mang may hawak na ganong kalaki na pera. So, baka, baka ibali niya muna, babalihin ko muna hanggang sa hindi na mabayaran. No? Paano mangyayari yun? Okay? Ano mangyayari? Number four. So you wish to use the fund transfer mode of payment, use general journal entry. O pag transfer mode of payment, use general journal entry. Lahat ng mga bagay na tulay pwede discuss natin. Supplies and prepayments. Ito ang halaga sa atin to. Supplies and prepayments should be recorded at expense method first. So kapag bumibili ka ng supplies, either office supplies, uh, farm supplies, feeds, uh, housekeeping supplies, lahat yan, ang entry niyan, expense method. Meaning to say, debit expense, then credit cash. Okay? Ganun lang siya. Lagi expense siya. Eh, hindi siya asset method. Kapag asset method kasi, ang gagawin mo, i-inventaryo mo muna. No? Lalagay mo muna sa as inventory, then uh, credit cash. So tayo, para sabay-sabay tayo, o I mean, standard yung adjusting entry natin mamaya, kapag nag-physical count tayo, Unahin mo muna expense method. Okay? Number six, adjusting entries are made using general journal entry every end of the month. So, okay lang yan. So, lahat ng general adjusting entries natin, ginagawa natin yan every end of the month. Yan. Ito na yung transaction natin. Okay? 
ngayon, meron daw nag-sign ng Paini partner sa'yo ng July. So, tapos tayo ng June transaction. Beginning balance natin ay June na ipasok natin. Mag-start tayo ng July, for example. So, sign Paini partners. Yan. Noong July 3, Paini collection, DB sales, book for August. Ah, so, ibig sabihin, ah, Meron daw, uh, meron turnover sa atin na uh, pa-iwi. Pero ang nag-sales noon ay galing sa DB. Ilan yun? Si 1, 2, 3. So, tatlo. 3 times 320 kaya 960. Si partners LM, MM, and NN. Okay? So, yan yung uh, mga nag pa -iwi. So, i-record natin sabay-sabay ng July 3, 1919. 2019-19. So, paano natin i-input yan? Yan, collection na yan. So, 3,200 each paid in all. So, lahat ay in full payment. O, tingnan natin diagram natin. Yeah. In terms of collection, anong klase collection yan? Collection in full ba? Collection based installment? Oo, oh, yes. Collection in full. Yung tatlong partners natin, si, si LL, MM, and NN ay nagbayad ng 320 each. So, dito tayo. Ano gagawin natin? Go to the general journal, then yung standard entries natin, then piprint na natin. Okay. Again, guys, uh, hindi ako nag dati, uh, dito na lang mamaya, is this print to installment, yung receivable, no? Uh, dito, madali lang to, general journal kaagad tayo. Okay? Mapapansin nyo, marami tayong general journal dito. General journal, uh, actually, transaction journal din. Ganyan din yan. Transaction journal. So, nagiging favorite natin yung pupuntahan natin yung general journal. Okay? So, mahilig tayo mag-manual entry. Para in, sa practice-an, uh, actually, madali lang yan kapag practice-ado ka na, madali. So, pansinin natin yung quick books. Paano tayo pumunta doon sa general journal entry? So, chart of accounts. Make journal, right click, then make journal entries. Okay? Kung muli ako, o kaya naman, dito sa company, mm -hmm. company, make journal entries. Ayun. Okay? So, home, kapag nawawala ka na. So, mas talaga ako dito, chart of accounts, then right click, make journal entries. Okay? Pero gusto mo ba, since na lagi natin ginagamit, itong general journal na to, ano kaya ilipat natin dito sa, sa kaliwa, dito sa kahanay na accountant ng home ng my company para lagi na lang inupipindutin natin. Okay? Paano ba yon? So mag-add tayo ng shortcut. Ito yung shortcut kasi, may shortcuts. Gusto natin mag-add dito ng shortcut, ng icon, dito sa kaliwa, ng general journal. Okay, kapag nandito ko na sa general journal, nandito ka sa portion na to, pindutin mo yung view. Okay? Then, makikita mo dito, add, make journal entries to icon bar. Yan, i-click mo yan. Pak, pag-click mo yan, so ang label natin, general journal. So, okay lang yan, general journal lang yung label natin. Kapag makita mo dito, kanina may company, dito nakalagay, general journal. Okay? Okay lang yun. So, anong klaseng icon ang gusto mong ilagay dito? Mamimili ka, pwede ka mamili. Okay. Pero para, ito na lang, sa kasakali, yung pinakataas na lang gagawin natin. Wala naman siyang katulad dito. Yung pinakataas. Then, yung okay ko na. Okay. Ha? Yun. O, saan na papunta? Wala naman, na Hindi, baka nasa baba. Yun, no? General journal entry. Eh, kaso, walang say-say din. Bababa-baba ka pa, mapapagod ka pa. Gusto ko kasi makita ka agad, mapindot ka agad kasi. So, ano gagawin natin? Gusto natin pakitin yung general journal papunta dito sa katabi ng my home. Pagdating na my home, pababa, general journal na. O, sige. So, general journal, right-click ka, customize shortcuts. Yan. So, ang gagawin natin, sabi niya ito, yung parang diamond daw, dito yung cursor mo, iaakyat mo, no? i-click mo, uh, hold, uh, left click ng mouse, then akyat mo. Yung kapag nakita ka parang cross na ganun, yan, umaakit na siya. Okay? Yun. So, gusto ko after ng home. Yan, gitna na may company at ng home. So, bibitawan ko na yung mouse, pat, yun. 
pumunta na siya sa bitla. Tingnan nga natin. Ah, kailangan ko pala i-okay muna. Okay. Ayun. Home General Journal. General Journal. So, Home General Journal. Pap! Ang bilis, no? So, Home General Journal. Ulit din na. Ah, di ba? Tayo na lang kaagad. Napakabilis. Okay. So, nasa na ba tayo? Balikan natin. Kanina, sabi, nakakulekta daw tayo noong July 3, tatlong partners, 320 each in full. Sabi, collection in full, go to General Journal, then i-entihan mo daw standard. Isa-isa dapat. Ano? Isa-isa dapat ito. Si, sino ba yun? L-L-M-M-N-N-N. Madali na naman pangalan. Okay? So, journal, general journal. Yan. So, ang gagawin ko, save and new. Then, ngayon, anong date? Huwag mo kalimutan to, no? July 3, 19, tab. Okay? Entry number, so number ko tayo. Yan. Entry number 2. Ito ba adjusting entry? Hindi. Okay? So, anong account? Ano yung standard entry natin kapag nakatanggap ng collection in full na 320? Di ba? Cash, nakalisip ka, cash in bank. So, for example, ang cash ko, ang cash in bank ko ay iisa lang. So, hindi ko na ikakategorize kung BDO to or BPI or uh, something like that. Kung ano man. Ngayon, kung gusto mong palagyan, so, lalagyan mo siya din ng highlight dito, BDO. So, paano? Mag-add nyo ka. No? Mag-add nyo. Okay, sige. Cash in bank mo lang. Cash in bank, then debit, 320,000. Then, memo, uh, paiwi, loyalty, paiwi, goat, loyalty, book, loyalty, alagay na natin, August yan, August 2019. So, lagi natin ang date kung kailan siya ibubuk. Importante ito kasi hindi hindi komot uh, ang record mo ngayon eh ngayong buwan na to siya mag-start ng pagbubuk. Okay? So sa so August 2019 siya mag-start. The name si LLL. So kapag in-enter ko to at di niya nakita si LLL is nawala daw sa name list. So ang gagawin mo, magsi-setup ka. No? Kung marami kang information na hawak, meron kang TI, meron kang TIN, address, contact number, na supposedly meron ka nga, eh set up ang gagawin mo, huwag kit quick ad. Kapag quick ad mo yan, wala ka nang, hindi mo na, actually, makaya mo naman mas siyang i-edit later, pero mas maganda, set up mo na ngayon. So, anong klase siya? Siya ay customer. Okay? Okay. Okay, a client. So, yan, nakita mo, LLL. So, si LLL. So, since na nagsasample lang naman tayo, eh, hindi ko napipilapan to. Kung ikaw, dapat mapila pa mo yan kung ano yung phone niya, mobile, email, tapos yung payment setting, account number, uh, yung account number niya sa banko, ilagay mo na dyan. No? Uh, yun lang, para at least meron ka ng record dito. Okay? Sales tax settings, wala naman. Additional info, wala naman. Job info, wala naman. O kung gusto mo sa job info, lagay mo dyan, pa-iwi, loyalty, ganun. Isakasakan. Yan. Yan. Lagay mo rin dito pala. May start date. May end date. Siguro August 1 hanggang hanggang kung ano bang hanggang matapos siya yung paiwi niya. Yan. So, i-okay ko na. Wala naman akong problema dito. Isa lang na. Wala naman akong kailangan ipasok yung record dito. Yan si LL. Susunod naman, uh, pagsasabay-sabayin ko na po ng no, multiple entry gagawin ko. Ay, wag na lang. Mahaba ka ba dito ka pa? So, cash in bank, 320. Anong susunod? Sabi natin, sabi natin, no? Collection, general, uh, go to general journal, standard entry. Ano yung standard entry? Yung default na without goat. Kapag without goat, ano ang, ibig sabihin, wala kang itatag na goat, ano ang default entry niya? Cash, 320. Then, advances, no? Advances from Paiwi, yung 195,000. So, ibig sabihin, uh, ito yung may obligasyon tayo na 30 heads na ibibigay, itatag dito sa paiwi partner na ito na sa halagang 6-5. 30 heads at 6-5. Okay? Tab, si LLL uli. Then next, ano na natitira? Si Deferred Service Revenue, 125,000. Si LLL uli. Yan, tapos na tayo. 
Okay, oh, so kailan kailan mo i-amortize itong si advance, itong si deferred service revenue at yung kaakibat niyang paibitos? Ah, uh, i-amortize mo 'yan pagdating ng August, natapos na ng August kasi ibubuk na kabuk siya sa August. Hindi mo siya hindi mo siya isasama ngayon na ibubuk in terms of paggawa ng amortization ng paibitos at ng mga deferred service revenue. So okay na ako dito, save and new. So, susunod ko naman is July 3 din. Ganun din, no? Si, nakatanggap ako ng cash, 320,000. pa iwi Gold, Loyalty. August din to, nakabook. Then, si MMM naman. So, set up uli ako. Okay, customer. Okay, then fill up ka uli ng mga information niya. Then tapos na, okay. Okay, then uh, again, default. Kunwari, wala pa tayo itatag, no? Advances ko lang pa i partners muna tayo. Then, lalagay mo rin note dyan. 30 heads at 6.5. Then, MMM. Next is deferred service revenue. Oops, 195,000. This is 125,000. Then, si MMM as me. Okay? Save and new ulit. Cash in bank, 320,000. Pa-iwi. Gold. Loyalty. Pero sa August na booking, LMM, NNN. Oops. NNN. Okay. Set up ka ulit. Si customer yan, okay. And then, pilapan mo ulit information. Kompleto, okay. Then, next, uh, advances. So, Tata-type po lang po, no? Kung, kung di mo pa sa ulo, lagali mo, hanapin mo ngayon. Kaya lang, malilito ka. Yun know, advances pa pa. Alam mo, dapat ang classification niya ay siya ay nasa current liability. Siya ay nasa asset. So, i-type mo na lang. Advances. Yun. So, magbibigay naman siya ng mga option, no? Ito yung kailangan ko. Ito pa yung part So, 195,000. So, practice lang. No? Practice lang, mga kapatid. Aha, uh -huh. 30 heads at 6,500. Okay. Then, susunod naman is si Defer. Yan, tinatype ko lang, no? You know, Defer Service Revenue kapag okay na tab. Then, 125,000. Uh, okay na yan. So, NNN. Ano nga bang nilagay ko dito? sa mga nat iba 125,000 so to the amortize starting August 2019 over 35 months oops 35 months kung uh, kung meet 36 months naman kapag uh, daily. O alin man, kung hindi ako may mali ako. Okay? Save and new. Ngayon, ano bang record ko yung mga nakaraan? Ah, yun lang. Hindi ko na siya binago, no? O, sige, baguhin natin. Ayan, control C ko lang to. Dilipat ko lang doon sa kabila. Ayan, control D. Ayan. Then, save and new. Yes ko lang. Balikan ko ulit. Ito naman isa. Control B lang ako. Save and new. Yes. Ito natin ko yan. Ah. Okay. So, yan. Nakatapos sa tayo ng isang exercise. No? Ah, Mahaba-haba pa ito. Huwag kang matulog. Dire-direcho lang tayo. Okay? July naman. July 9. Noong July 9 naman, nakapag-book naman, pero to in-house. Ibig sabihin, tayo mismo ang nakapag-market ng Paiwi natin. So, lima daw. For August din. Paid all to bank deposit. Okay? Partners OOP, TQ, QR, RTT. 160 naman ito. Sige, record natin. Sipag tayo mag-record eh. So, again, yung date muna. Alin date. Then, entry number 5. Automatic naman yan. Ito ay hindi adjusting entry. No? So, record account. Nakatanggap ka in cash, but this time, 160,000 na. Then, memo, uh, pa-iwi go regular. Okay? 
regular August 2019. Then, sino ang... Uh, sino? Si OO, ang Gantino. OOO. -O -O. Then, okay. Uh, quick ad na ako, no? Pero, syempre, setup kasi. Setup na rin din. Para makasanayan mo. Okay. So, gawin muli yung assignment na nila. So, ito naman, uh, again, advances, no? Kunwari, hindi pa tayo nakapag-provide. Since hindi pa naman talaga, August pa yan, eh. So, ito naman, ah, uh, teka ha, bukumpit na ako, nalimot ako na. 6-5 yan. 6-5, at kailangan mo mag-provide na 15 heads. 97-500. Okay? So, 15 heads. At 6-5, si o o o so, deferred service revenue, 62500 to be amortized starting August 2019 over 35 months. Yeah. Si o -O -O. Okay, save and new. Yeah. Tignan na natin. Ini memorize ko pa. Ini memorize ko to. Huwag na alam. So, save and new. Okay. So, so, si Cash, ewan ko lang kung hindi ka masanay dito, no? Cash in bank, 160,000. So, ganun ulit. Uh, Paiwi, go regular. Regular. So, si OOMM na tayo. So, deferred uh, advances from Paiwi Partner, 97,500. This is 15 heads at 6,5 CMMM. Then, deferred service revenue to be amortized starting, starting August 2019. Over 35 months. MMM, then save and new. Yan. So, medyo napapagod na ako, no? Uh, tatlo. Pagsabay-sabayin ko na, ha? Okay lang ba? Pagsabay-sabayin ko na, no? Para mag-password tayo. Ang natitira na lang ay tatlo. So, 3 times 160. Yeah, 480. Tapos yun sa naman, 97,500 times uh, 3. Yeah. Tapos yun sa naman, huwag na lang. Huwag caring balance na siya. So, 480,000. Huh? Okay lang po ba? Uh, okay, parang awan yun. Ano? Sige na. Cash. So, shortcutin ko na. Pag dodobling ko na po, no? 480. So, paiwi, regular. Pero huwag, huwag niyo pong gagayahin itong ginagawa ko. Mas maganda yan. Isa-isa dapat. So, paiwi, regular. Ay. Paiwi, go. Regular. Okay. Si MM. O, O. Ah. O, 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 M, M. Mas ba? Q, Q pala. Si Q, Q, Q. Si R, R, R. Si S, si T, T, T na lang. Yeah, walang SSS target eh. So, set up. Isa-isa po tayo. Uh, huwag niyo po ang gayahin. Okay? Alam mo na trabahong tamad na itong ginagawa ko po. Okay. So, uh, advances from Paiwi Partners. Sabi ko nga, 3 times 97,500. Ah, pwede kang mag-solve dyan, ha? Tignan natin. Ah, paano ba yun? Sorry. Yan. Maburin ko lang yan. Mag-equal sign ako dito. Maburin ko lang yan. Equals 3 times. Ayaw. Huwag na nga lang. 292,500. <clears throat> Ito naman ay 15 heads times 3. At 6 by each. Tali natin each. So, si QQQRR. And then, we have a different service revenue times din na yan. So, to be amortized starting August 2019 over 35 months. Yeah. 
Max o sa QQQRR. Again, ginawa ko po dito ay pinagsabay-sabay ko na yung tatlo. Dalawa lang yung inisa-isa ko, yung tatlo ang natitira na wang tag-160, pinagsabay-sabay ko na sa entry. Ito po ay hindi dapat na ginagawa, dapat to ay isa-isa po ginagawa. Okay, so para lang mapabilis tayo, ginawa ko ng tatlo at ma-record po siya. So, save and new. Ayan. Marahe pa kasi, no? Ito naman. Ang sitwasyon naman nito, si, uh, si LLL, partner LLL, pero gawin natin UUU na lang to UUU. Si partner UUU ay nag-avail ng paiwi partner at loyalty pa siya pero nakabook for booking of September. Okay? 320 ang kanyang uh, ginawa. So, ginawa installment and three equal payments July 9, 16, saka 29. Ayan po yung ginawa niya, no? So, paano natin yung gagawin? Tingnan natin yung diagram. Kapag daw collection by installment, oh, you go to general journal. No? Tapos, gagawa tayo. Ito, wala po sa DB na turo. Uh, sa amin lang po turo to. Para lang, uh, kasi ang totoo niyan, dapat ang Ang, gina, ang ang turo talaga dito is uh, punta natin yung QuickBooks. Ang turo talaga dito ay dapat mag-create invoice ka. Kapag na-create ka ng invoice, yeah. tapos yung service invoice na gamitin mo para kung konti. Yeah. Kapag dito, kapag invoice mo yan, automatic yan mag-create ng receivable. Kaya, kaya bagay na bagay sana siya sa installment. Kaya lang, bago mo lagyan ng amount dito, kailangan mo mapilapan itong item na to So, kailangan, kapag uh, gumawa tayo ng item, for example, lahat siya, no? <coughs> uh, item para sa paiwi go regular, kung magkano sila natin doon, item para sa paiwi go loyalty, sa cattle regular, o kaya sa cattle and gas, o lahat ng lahat ng ino-offer natin services ay lalagay natin isa-isa dyan at hahatiin pa natin yan kung ano ang advances from pay partner at ano ang uh, i-deferred service revenue natin yan. So, mag-assign tayo doon. Okay, ito, okay, uh, ito po ay isang uh, service. no So, item, lalagyan natin na number tapos sub-item ng ano, uh, wala naman, kahit wala, okay lang. Then, uh, ilalagay mo siya dito. Anong each charge na account? May automatic charging yan. O kaya, revenue, um, uh, revenue from uh, service ba yan? Service revenue ba yan? Yan problema natin. E, eh, deferred muna tayo eh. Wala naman tayong ano eh. So, ang gagawin natin, hindi dyan. No? Each charge natin yan dito sa uh, advances from uh, advances from paiwi partner which is other current liability dito natin papasok at yung amount na applicable doon at yung total so what uh, ang gusto kong masabi ang gusto lang sabihin sa iyo na mahirap gamitin yung invoice na to kung kaya hindi ko siya pinapagamit hindi advisable sa sa ating sub farm na gamitin tong invoice na to at malilito ka lang so, dati tinuro ko, yung unang turo ko ng QuickBooks ay gumamit tayo ng invoice and then nag-create ako ng item. Pero na-testing ko, yung mga iba nahirapan na mag-get. Mag so, ang gawin ko na lang ay eh, tanggalin na lang natin. So, ngayon, mapapasin mo sa chart of accounts, yan, account receivable na yan, hindi natin ito gagamitin. Okay? Then, more or likely, uh, palamuti lang siya. Hindi naman siya pwedeng deleten kasi provided ng QuickBooks siya. Okay? So, going back, ano ang workaround na ginawa namin para ma-record at ma malaman na ang collection natin ay installment, hindi lahat in full. So, nag-device kami ng isang account which is ilalagay mo muna siya, siya sa temporary, temporary account which is under Paiwi Partner Deposit. Paiwi Partner Deposit. So, paano pang entry niya? Tignan natin. Uh, by the way, ito nga pala yung ano, for your, uh, for your reference, kapag by uh, collection receipt in full, ito yung entry natin lagi. Ano po? Cash. So, depende sa amount yan. 
Kapag naman case 2, ito na yan. Ito yung case 2 na kung saan installment collection. Ang gagawin natin, kakash, receive natin cash. Kung magkakaroon na receive natin on that date, which is 10667. And then, credit to Paiwi Partners Deposit. This is a temporary account under the other current liability. So, utang natin yan. So, hanggang sa mabuo natin yung uh, itong collection na itong 106 na yan, saka pa lang natin i-entryhan nitong advances from Paiwi sa different service revenue. Pero, i-reverse na natin itong Paiwi Partner na dating credit naging debit na siya. Okay? So, bakit natin kailangan ma-identify yan? Kasi nga, Bumabase tayo ng mga computation sa MRR. Ito yung MRR natin ngayon eh. Yung MRR kasi base sa collection on the day, on, on the month. Hindi base sa bookings, kundi collection natin on the month. So dito yung pinakamaraming basihan. Yung basihan ng royalty, ng commission, ng uh, microfinance investment, uh, contribution. So dito po. So mahalaga na ma-identify din natin. At the same time, ma-identify natin, uy, kapag may balansi pa yung pay partner natin, ibig sabihin, uh, alam natin in the, in, our, in the back of our mind na uh, merong nag-deposit lang na uh, pay partner, pero yet, hindi pa niya ako kompleto base doon sa pay with the contract na nasign niya. Okay? So, paano gagawin natin? July 9. Ano gagawin? Punta na natin yung ating kodiko. Yan. Kapag daw collection based installment na gagawin, oh, go, go to general journal ulit. Then use temporary account. Then print. Ay, hindi pa pala tayo nagpiprint, no? O sige, mamaya na lang. Okay, so QuickBooks tayo. Yan. So, general journal, ah. Hindi na ako gagawa ng right click dito. No? Nagawa na tayo ng shortcut. General journal. Yan. So, ano sabi? Cash. So, magkali na receive natin? 106.667. 106667 Okay, sino to? Siya ay si U -U -U. Okay. So uh so para na kung usapan treat stalemate no 1 over 3. Ah, paiwi go loyalty. September 2019. Ibig sabihin ng 1 over 3, 1, one payment over 3 installment. No? So, ito ay si UUU. Again, add kole, set, set up. Si customer siya. Okay, so buong uh, information, pilapan mo. As much as possible, kompleto. Okay. The next is uh, you know, Paiwi Partner Deposit. Ayun, no? Paiwi Partner Deposit. Yeah. 1 over 3, go to your T, September 2019. Okay. So, okay, alagay mo dyan yung full amount. One, one three payment to loyalty September. Full equals 320. Okay? Yeah, hindi natin na-create yung receivable kasi nga uh, mahirapan pa tayong magawa dun sa create invoice at baka malito lang tayo lahat. So, dito ko ang tirada natin, ang workaround natin, dito muna sa, nilagay natin parang deposit muna niya. Pero, syempre, liability natin yung napag-ingatan natin. Pero na yan. Okay? So, yan. So, si UUU, same and new. Okay? Tapos, ituloy natin, kunwari ng July 16, nakatanggap tayo ang bayad niya, July 16, 2019. So, cash, magkano, 106. 106, oops, sorry. 106, 667. Memo, 2 over 3 na to, no? Uh, Paiwi, go, loyalty. So, huwag na yan. Uh, you, you, you. So, uh, Paiwi, partner deposit. You, 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 you. Yeah. Then, save in uli ako. Okay. Tapos, tapos na natin, no? July 29. Noong July 29, 19. Okay. So, cash, nakareceive tayo, 106666. Uh, 3 over 3. Goat. Paiwi. Ay. Paiwi, goat, loyalty. Uh, si you, you, you. Then, deposit. Ay, uh, deposit. Paiwi, partner, deposit. Yan. Si you, you, you. Yan. 
So, alam natin na tapos na tayo. Tapos na siya dito sa amount na yan. Tingnan nga natin yung home tayo, no? chart of accounts. Sino may deposit natin? Paiwi partner deposit. Yan. You know, 320. Buo na siyang 320. Pag dinoblock-click mo yan, makita mo yan. Ah, puro si UUU. So, ano gagawin natin? Isasarado na natin yan. So, papangat din sa sarado, general journal entry. So, pang 11 entry na natin ito. Adjusting entry dapat sa posa niyan. Pero huwag na natin gawin yun. Okay. Uh, Sis na buo na siya. Ang gagawin natin. Uh, Paiwi. Uh, from dating credit, gagawin natin debit. 320,000. Okay. So, ito ay uh, reversal. Reversal of deposit. CUUU. Then, uh, advances. Ah, saka natin ito papunit. Yeah. 195,000. Okay. So, ano yun? 30 heads. At 6,500. Okay. CUUU. Then, uh, uh, deferred. Ah, yun. Deferred. Di ba madali lang po? Okay. So, to be amortized starting September. 2019 over 35 months if it is 35 months. You, 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 you. Okay, save and use. All right. Mapapansin mo, home, chart of accounts, wala na yung deposit mo. Okay. Uh -huh. Paiwi partner, PPP, yun. Zero na siya. Okay, double click mo yan, tingnan natin. Ayun, reversal of deposit. Okay. Pumunta na siya as magiging uh, talagang uh, pangpaibi na siya. Okay. Alright. Congratulations. Tapos na tayo sa revenue cycle. Revenue cycle. Yeah. Workflow revenue cycle. Okay. Paano naman siya mag-print? Okay. Mag-print mo tayo. Bago natin putulin. Part 1. Part 1 pa lang tayo. Second part is disbursement. Then, adjusting entries and reporting maybe part 3. Okay. Tingnan natin. So, uh, ha? Print. Paano magpiprint yan? So, general journal. Okay. So, mag-ano na ako, no? Uh, so, sabi, sabi ko dito, suggestion lang naman. May kulay siya, kulay dilaw, kulay dilaw. Kulay green, white, and green, and then blue. Ito yung color ng paper supposedly. Okay. Kapag nakakita ka na dilaw na papel, ibig sabihin yun, collection yun. Okay. Kapag nakakita ka ng green, ah, check voucher yon. Kapag nakakita ka ng print na puti, na papel, na nakaprint doon. Transaction journal yon, either by uh, revolving fund, replenishment, something like that. Then check voucher, then kulay green. Then transaction journal na kulay blue, kulay uh, blue, Ito ay uh, adjusting entries. Okay? So, yun, apat na dokumento. Nakikita mo yan. Na para sa atin, maganda yan. Na parang uh, apat na dokumento, iba-iba kulay. Alam natin na iba-iba tinutukoy nun. Kapag nakita tayo ng kulay dilaw, ah, record ng collection yun. Kapag nakita tayo ng green, ah, nag-issue tayo ng check dyan. Yung kulay puti, ah, record ng mga expenses yan by means of cash. Okay? Yung blue naman, ah, ano yan, ah, mga adjusting entry yan. O, di ba mas maganda sana? Paano ba yun? Nakakabili yan sa National Bookstore o kaya Pandayan o ano mga, 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 mga office supplies na papel decolored. O, so, ano bang tawag dito? Colored paper. Lang. May, may mga nabibili ng rim rim. So, I suggest bumili ka ng uh, pagating sa yellow in terms of uh, journal, bili ka ng, uh, no, ng uh, long. Hatiin mo sa gitna. Okay? Yung green, check voucher, tama na to letter size. Letter size lang to. Ito namang mga puti-puti at yung blue, pati yung yellow, legal size, hatiin niya sa gitna para tipid. Okay? So, sana masulad mo yan para mas maganda sana yung, yung, yung ating coding. Okay, we going back. Uh, we go back. Paano siya i-print? Sabi dito, change transaction journal to collection journal. Ah, kapag daw dilaw, ipiprint mo yung collection, 
Okay? Eh, since na pinasok mo to sa general journal, eh, pare-pares ito eh. General journal, general journal. Ito isa ay general journal, ito general journal, ito general journal. So, pare-pares ay tsura ganito yan. Dito lang natin ibahin. So, kapag pinrate na natin yan, oops, teka lang ako. Trans, uh, huwag dyan pala, rekta na yan, hindi natin ma-customize. Ma ma no? Ang gagawin natin dito sa reports, then transaction journal. Okay? Okay, san ipiprint ko ba to? Halimbawa, yan, installment. Ipiprint ko ba yan sa dilaw? Oo, iprint mo yan sa dilaw, yung installment. Kasi nakareceive ka na dyan ng as cash yan. Okay? So, eh, yung isa, yung adjusting entry. Yun, dapat nga yung kulay, uh, kulay blue. No? Pabalik tayo. Kapag in-adjust mo na siya, in reverse, I mean, ito, 320. Sa yellow po mo ba yan ilalagay? Yan, dapat yan sa adjusting entry. So, dapat to lagi ako ng adjusting entry. Save and new. Okay? So, yan. So, adjusting entry, ibig sabihin, reverse na natin yung payway partner natin. Tinanggal na natin yung deposit. So, sa kulay bulo mo siya ipiprint. Pero yung, yung iba naman, installment, collection, dilaw lahat yan. Para makita mo na yan ay collection. Okay? So, mamimili lang ako dito. Isa sample lang ko, no? So, ito, uh, then reports, transaction journal, yan. Sinabi ko kanina na paltan daw yung transaction journal to collection journal. Ano ba yun? Ito yun, transaction journal, yung title. Paltan mo daw ng collection journal. Okay? So, paano? So, ang gagawin natin, customize report, then header and footer, ayun, no? report title, lagay mo dyan. Collection Journal. Okay? Okay. So, every time na nag-exit ka dito, babalik ulit sa default yan. Yung default yan yung kanina ulit nakita mo. At ganito ang IOS default. So, ang gagawin natin, na hindi naman natin kailangan itong transaction number na to. Yung general journal, hindi natin kasa, alam naman natin yung general journal. Yung number, kahit hindi na. Yung, ito lang importante, si MMM. Yeah, yung date. Kasi kapag ginawa natin yung MRR, ito yung reference niya, no? may mga by date tayo. Okay? Okay. Okay. Ayan. Yeah. To be advertised over August 2019. Okay. So, sikapin nyo na mag-try muna kayo mag-print kasi kapag sinobrahan nyo naman yung weed niya, baka hindi magkasya yan doon sa papel na, na pagpiprintan nyo. Okay? So, by manner of practicing lang to. Sa akin, nasa episode siya nag-print. So, natesting ko mag-print. Kaya na hindi nyo makikita. Ang gagawin ko na lang, dito na lang ako mag-print. Subukan ko mag-print. Sa PDF, Microsoft Print to PDF. Okay. Subukan ko lang po, no? Ito yung itong laptop ko, ayaw mag-convert mag mag sa PDF. So, preview ko. So, yun. So, sinasabi ko sa inyo, long, long, na kulay dilaw, pero hinahat, masyado kasi kapag malaki, no? di ba, laki. Pwede rin siguro mga short, hati sa gitna. So, lagi hati sa gitna, yun ang pinipit natin. Kaya lang, sinasabi kong long, kasi may mga pagkakataon, maraming entry, lalo-lalo na sa mga revolving fan. So, sa mga susunod ng mga discussion natin, makikita mo na mahaba masyado. Okay? So, in that case, ano bang gagawin natin? Long or short? Sige, short na lang. Kapag siguro may pasobra yung mahabang entry, magpiprint na lang panibago sa, ma sa separate uh, papel na mag mahaba. So, para makatipid tayo, siguro, o para makabili tayo, lahat kabili ng yellow, yellow, green, white, 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 blue, short lahat. Para pare-parehas, Ah, hahatiin mo lang lahat ng lahat ng yan maliban sa print sa check voucher na to kulay green ay yun. Okay, kasi check voucher buo. Makita mo yan mamaya. O sa mga susunod na video natin. Okay? So kasi siya ibig sabihin page 1 lang. So mapiprint mo na siya. So yan, iipunin mo lang yan. Iprint mo sa kulay yellow. So ibig sabihin dapat nakita na ng yellow. Kahit hindi mo mababago yung collection journal, walang problema nakita mo sa yellow. Ibig sabihin yung collection niya. Okay, cancel ko lang. Okay, so paano ka mag-exit dyan? Either close mo to or home ka lang ulit. Home ka lang ng home. So yun, uh, 
Tapos tayo dito sa revenue cycle. Okay? So, ito lang po yun na isipin nyo. Tatanayin mo mo sa sarili mo. Ano ba itong collection ko? Collection in full ba ito? O collection based installment? Kapag may full, go to general general. Pare-pares naman silang dalawa. Pinagkaiba lang yung entries. No? Uh, yung entries ng collection in full, uh, yung standard entries natin, which is in our report, ito naman yun. Ito yung standard entry. Ang i-default lang natin, advances muna. No? Hindi natin nalagyan muna ng uh, may sales, kagad, then cost of sales. So, huwag muna natin gagawin yun. Saka lang natin, kapag nag-tag tayo, saka natin siya entry hat. Okay, in the meantime, imagine mo kunwari, kung kahit na meron ka mga goats dyan, huwag kang muna mag-tag. Uh, kasi itatag mo yan sa August pa, actually, di ba? Okay? So, advance kasi yung mga na-receive na nating payment. Kaya lahat dyan sa advances mo na sa Trump IE partner. So, once na, uh, mag, ano naman yan, mag-accumulate naman yan, at once na meron na tayong pag-tag, Ready for tagging mga goods natin. No? Saka lang na tayo magkakaroon ng entry para mabawasan yung advances from pa-iwi partners natin. 